个人在南昌吃七十九元美味的粤式早茶自助。能有多快乐？做的口味都挺正的，整体的菜品都还蛮新鲜。吃的那口味对比这个价格是匹配的，很值。Hello， 这里是辣辣友，在南昌找到了一家七十九元的粤式早茶自助，看了一下有虾饺皇、蒸排骨、香煎饺子、叉烧包、流沙包，传统的点心主食都有了，都是超四十种的。用餐时间是日常十点到下午的两点，算是一个早午茶了哈。出发前先收拾一下，掐着这个点，价格真的是。史无前例的，可能是我吃所有早茶当中很有性价比的一家了。直接过来，有的时候人多需要排队。好像说工作日不需要。好黑哟、哦！您好，我第一位。好嘞，可以的。哦，是的，茶味也是包含在七十九里边的嘛，还挺好的。精致凉菜豆皮，南昌这边豆制品挺好吃的，酸辣萝卜皮、虾饺、排骨、香煎饺子、潮州粉果、陈皮牛肉丸、招牌流沙包、豆皮芝士包、姜凤爪、萝卜糕、金钱肚、韭黄鲜虾肠、春卷、干炒牛河、饺粉。杨枝甘露、陈皮红豆沙、伯爵味十绝，都有四十种，但是基本以主食居多。这价位还想咋地？店内在放特别的人，你们也是我特别的人。摩尔比较淡口。好，谢谢。再上了点心，先下卷。还是这种，咸香酥脆口。清脆的分，内馅不够饱满，但这样吃了也不难吃。清亮的酥脆声给它加分了，油油香香的，下脚的存在感不强，沾一点鲜甜的感觉。好，谢谢。嗯，瑞士卷配杨枝甘露，也有芒果跟一点白柚，说是山姆的同款，冰冰凉凉的，好吃，包体是大大的。真的不错，爱吃的多点一个，很松润。豆腐皮儿，凉菜分量不小呢。这个麻油蒸牛河分量好大啊、哦！谢谢。蒸卷没想到上来很上，金钱肚了，非常厚切，品质可以的。软弹脆口的。嗯、没有炖的特别的趴糯烂，略带了三成的韧性。骨子感觉挺新鲜的，味道也还行，甜甜。孔会灌汁儿，咀嚼的时候微微沁着汁水。水甜的萝卜，不老像家常萝卜烧红烧肉，那个水萝卜味。排骨和蒸凤爪，横白搭配，鸡爪还挺胖乎的呢，有肉感，很饱满。不过好贴心啊，每一个碗的盘子它立刻拿走了。有颗花生米。好的，每一份没有吃到陈年的味道，对于这个价位满足的，很真排，紫排，年糯的芋头，芋头小心一点。可是它这个是奶香水煮必点芋头，排骨冰甜，一突出肉香滑嫩。和陈皮牛肉丸，皮子有点稍许小厚，嗯，皮子是软糯的，没有那种明显的胶质感。大虾球，我满意了。八人的颗粒放的少的，有黄碎，鼻鲜，清淡鲜美口，非常的丰盛。牛肉丸，马蹄可以清晰的看到。一咬下，有一点吃到松软的牛腩奶香味很松软，软软嫩嫩的，比炖煮的那种狮子头微带了一点紧实的感觉，有点稀缓。粉果，皮子也略厚了，像在吃古人的月饼那些。牛花生，油香气很重。花生米的存在感很强烈。油润感十足，香菇脆酸，这花生米这样的口感还挺丰富的
比如说现在留点后吧，没有以往我很不喜欢的那种腰感，也可能是价格带给我心理上的一种愉悦感。长粉皮也很厚。那天太少了，刚吃这种滑溜的皮子了，感觉和刚刚春卷一样，只包一颗。炒牛河你们可以不点，分量太大了。雪山的猪肚外壳，吃睡饱，奶奶香香的。像上学的时候在校门口买到很好吃的奶黄包，看不出内馅，它还蛮香甜的。冰冰凉凉的，粉皮味还挺明显，没有那么香甜。就是有个疑惑，为啥子小飞虫味道在肯定北南的环境还可以？其实，萝卜干就着它吃，比正常的薏仁粉可能稍微小一点，但是又比真正的单人份多一些。多吃两口会稍显有点油腻的，冰爽的萝卜皮，今日的刚好。小蛋蛋带了一点波趣香，但是我看了一下，它盘底是没有多余的油的。牛河好吃的标准，它它标了一半，牛肉片，它放那片。嗯、今天店内放的歌都是我以前常听的。嗯、给大家播报一下，现在是《兰陵王》主题剧，还是片尾曲忘了。真的没有一点多余的油脂，凉菜可以不点，咋这么多？豆皮儿，其实它给单人份这么一块子就行。感觉它是在八角桂皮香叶里面卤出来的，大料味还有点明显。菜汁都上完了吗？再给我加个杨枝甘露和陈皮红豆沙吧，谢谢。感觉今天没吃肉，嗯，啊，这就是从冰箱的冷鲜层刚拿出来的，凉意很厚，还不上多么正宗，能喝。喝过两次红豆沙，我都觉得有一点冰箱味儿，陈皮的那个味道还是冰箱味儿，很像。萝卜糕也上了，那里边加了一些咸红粉、咸辣条，湿哒哒的沁着油，内心白糯糯的，油分比较大一点。谢谢，今天来吃土不是来了，奶黄包挺漂亮的，上面还印了一个小花花。这奶黄液态流的，有点被惊喜的。外面的包底很粘上颚，过分的流沙，务必一定要小心爆浆。有的甚至有点好吃。如果住在这附近，简简单单吃一顿，对付一口还是可以的。主菜天聊挺不错的，整体的菜谱都还蛮新鲜。每道菜不说经验嘛，做的口味都挺正的。它的质量、口味对比这个价格是匹配的，很值。好了，那今天简简单单的早茶自助就吃到这里，全都还没有。点点要有收藏，啊，嗯、八咖。我之前点了你们这边最特色的英子家庭菜馆，感觉油浸鱼、炒粉、油渣都好吃。如记象堂酱鸭可以点半只，回去啃一啃。雪顶幽兰、雪顶小奶绿、象堂酱鸭。昨天那个雪顶踏雪我也喝了，它拇指真的很好喝。动物奶油加这种咸香的碧根果碎，和幽兰拿铁也有点像。外卖我就喜欢先把奶油吃了。奶盖一点都不腻人，就是勺子太小了，茶味特别清新淡雅
一口气喝完，太渴了。给你们浅试一下，特色酱鸭，感觉像是会有甜口。肉质是偏干的，不柴，微微带一点汁水，特别适合闲来无事看着电视，啃着酱鸭。橘子有一层脂肪，挺香的，肉质偏干，偏咸辣口，没有咸味，可能一点点，跟衣服颜色一样的，撞款了。鸭皮好吃，和日常咱们吃的黑鸭味不一样。应该是独属于这边的辣卤，这份分量也不小，来个坨子吧，干干焦焦的。南昌限定，最爱的还是雪景幽兰，圆满的圆满。吃完这个，早午滚一天。一个人花一百六十四元在南昌逛街，六家店，能有多快乐？你在这个地方饿死你！好好喝炸椒饭，终于对着大生活就是粗茶淡饭嘛，来皮蛋猪肉，必须顿顿有皮蛋。南昌逛吃的一天。哈喽，这里是辣辣油。这几天在南昌，其实我已经点了三家的水煮外卖了，最后发现还是第一天点的那一家非常好吃。今天想着就索性直接到店里来吃吃看。这是一个小街，还蛮有生活气息的。他们家不是啥子网红水煮店，好像不像排队。有那个，我在网上看到了，姐妹快餐，是不是就这家？觉得我还需要。他这个店铺名字又叫绝味，但是外卖上叫绝末。小姐，有点儿绝望。就一米，那就是这家了。我去问一下。Hello， 老板，好像没有位置。这个是你们家吗？我点过外卖，是的，都是你们家，名字不一样。这个怎么点呢？好嘞，来一个大的香肠，皮蛋可以煮一个，薯粉丝，搅板，再来一个藕丸，金针菇我也要，再来个鸡蛋豆腐，娃娃菜也放一个吧，三角豆泡，卤的心肺，鸡脚，牛肉也来一个吧，炸皮蛋，炸搅板，然后再加个炸香蕉就行了。嗯，谢谢，放一点醋吧，辣椒多多的，还有一个大脚板，稍等一下。好。广味香肠，甜口的，油爆爆的大辣肠，藕丸。明明这个没有那天辣。姐姐可以再加一点辣椒吗？好，谢谢。薯粉丝。我的二十六是吧？今天就二十六，有点小，滑溜溜的。混着笋、娃娃菜、金针菇的薯粉丝，一口下去。大四元。这汤底子非常的鲜，有一点点回甜感，一定要加蒸辣以上，我感觉要好吃。哦，好，谢谢。水煮的那种骨汤鲜味，混合这种香辣酱的味道，这种灵魂酸辣皮蛋，辣椒更多是香，脂肪是辣，卷子脆嫩，脚板，就像很多张豆皮压在一块。三角豆泡，很细致，它像海绵一样。面筋汤我也很喜欢，煮烂了之后滑溜溜的。它的辣是你刚入几口压根感受不到，到后面它会有后反应。不要点油炸了，点那个炸椒板。炒菜炸的特别通透。不要入口化渣的程度，后面能够吃到一点豆皮的韧性。它的辣椒是纯辣，带点香。辣椒饭真的好好吃啊！早上买了个麻条。正常，比三角豆泡更鸡汁。
我感觉他们家一定要加辣才好吃这把刚刚辣味的汤给它浸泡一下我也有炸的炸香蕉裹的糖霜帮我算一下多少钱您说的真好来南昌还是有必要吃一下白糖糕你刚才看那不行他们就是咬一口汁就砰涌而下老面吧我们老板这个我打包哈喽能吃油炸吗哦好一点半炸出来店没杀人了香蕉红烧鸡排包菜姜饭以及大蚌水一箱面筋一块钱
，我是豆汁甜，它表皮被炸的有点泡滋滋的感觉，咀嚼起来有很浓的豆香味。倒了一点这个白糖，莫名还有点好吃。毛糙葱蛋，这是蛋冲的很绵厚，老糙酒酿甜香。啊、有啥皮蛋？来皮蛋之都，必须是顿顿有皮蛋。炸的内里还掏心呢。一口炸出来，一口迷糊劲。包菜，炸酱的位置比较偏淡口。终于对着大香蕉下手了，嗯。香香甜甜，软软糯糯。这个面衣比较偏厚，像外面是油条，里边是绵软的香蕉内馅。真不辣，你可以一点吃三个，二十年白糖。哎呀妈呀，香蕉太好吃了，清甜不厚甜。我们老家也吃这种炸豆皮儿。好甜咸搭配，吃的不累。哎，压上了。我在这吃，面面在那逛。继续开启逛街，喝一杯大拇指，来个雪顶幽兰，再来一份雪顶踏雪吧。二十六，来雪顶踏雪，上面的草莓换成了碧根果碎。这个、碧根果碎真香！我在喝奶茶准备打车的时候，搜了一下这附近还有一个小李瓦罐汤，一看收入了十年，也是一家老字号。喝一下皮蛋肉饼汤，二十年老店了。Hello， 现在有皮蛋肉饼汤吗？我要一碗皮蛋肉饼汤，肉饼圆。好。这叫小瓦罐，他们是放在那个大瓦罐里边拿出来的。皮蛋微融微化在这个汤里。皮蛋它微蛋白部分完全化在这个汤里。说实话，这是我第一次喝南昌的瓦罐，有点惊艳。皮蛋碎碎，一吃到嘴里就化了。这肉啊，像狮子头，不需要打水了。看小姐姐，提着行李箱就过来吃了，一家拌粉是三块五，拌面也是三块五，要不再来一个拌粉吧，素的，中辣吧。滑溜溜的，你一缩就进去。要的中辣不辣，很香。榨菜，裹在粉上。一层都跑，太好
老板，我再打包两个这个皮蛋肉饼汤。我其实来你们家之前，我吃了水煮，这个我再打包带回去吃。你你是南昌的？不是，你也是外地吗？嗯，你也是。这个、点几乎都是外地人，当地人是早餐这个东西，你知道吧？<笑>对。嗯，特别好喝。但是你早在我家里来是准备的，五万八的，很厉害呀！这不是假的在网上。对呀，这是炭火烤出来的，是正宗，不是假的烤出来的。加上去微制，四到六个小时。好厉害，老板。看这个肉多新鲜，这个皮蛋。你看这个颜色，你看得到。如果是那种冰冻的，它是白色的，没这么红。现在我觉得还是那个汤是最好喝的。然后打包了两份皮蛋吧。哦，好嘞，差点忘了。<笑>回来才发现忘了说结尾。好了，今天就吃了南昌的各个小吃。我最惊艳的还是最后的瓦罐汤。他们家的拌粉呢还可，但没有达到极惊艳的地步。汤一口让我喝的灵魂升华了。来，喜欢的话别忘了点赞、评论、我收藏。五八马克萨卡，突然觉得这个画面还挺好看的。擦了一个，我都很热。也不是广告哈，这几本书裸色，改烂的 G 幺零五，出差就带了一些出来，叫色的，木质玫瑰的颜色，八十四的幺九六六色号，正的红棕色，阿洛利亚的，它也是最精密的。它的颜色也要深一点，红 Q 的，一二三，颜色表七七二，和酷趣的那个颜色其实有一点相似之处，但没有酷趣的那个亮。二零八，小插曲，想到了就说一下。一个人在南昌吃新鲜现烤的爆辣饭菜，能有多快乐？油浸鱼，鱼浸在油里，特别能吃辣的朋友来试一下这个鸭三千，会让你整个人辣的通透了，脑壳到脚底板，给你打通，不是哭的，眼下有汗水，脑上一睁眼，我在南昌啊。Hello， 这里是辣辣油，天空飘着小雨，我没带伞。来南昌第一天，怎么能不吃一下干菜呢？我看网友说，重庆人和四川人来了也得哭着回去，看一下他们究竟有多辣。评论说好吃，三天吃两顿，后续还能继续打卡。是现炒的菜啊，香辣大鸡脚、油浸鱼、荷包蛋、烧牛腩，还有辣牛蛙，爆辣版本的。希望我今天不要哭。<笑> Hello， 你好，我一位。好嘞，谢谢。小姐姐跟我说是扫码点餐的。招牌嫩牛蛙、大鸡脚、油浸鱼、鸡蛋烧牛腩、香煎土鸡蛋、香辣鸭三件、爆辣版本，都是很红红火火的米饭来一碗，正宗南昌炒粉。好客，可以了。下雨天店内人还不少呢。来感受一下师傅颠勺的秘。一整个重油重辣爆炒。平均一个小哥，手两个果，挺厉害的。爆辣牛蛙、油浸鱼、鸭三件、荷包蛋、烧牛肉、香辣鸡脚。谢谢。热气腾腾的米粉，这一桌红彤彤的，辣椒真的一个赛一个多。老水壶。这一碗也忒大份了，九块九。刚刚看师傅炒，肉丝给的也还挺可的，滑溜溜，油香油润的，滑糯的炒米粉，配上略带韧性的肉丝，还有青菜的清香味这油浸鱼不断的在引诱我。上桌煮沸三分钟，口感更佳。满满的辣椒铺在鱼身上，掰成小块，浸一下这个油汁儿。泡椒、小米椒，还有咸脆的萝卜干，酸辣咸鲜口。整个鱼都入味了，很嫩。接待的鱼肉，浸泡油汁儿，滑一点放上去，一桶入口。烤鱼个头还可以。太香了，腹部都是大刺，尾部味儿会比较多一点儿
不要特别多油浸鱼真的是怕鱼浸在油里小的时候奶奶对我说油多菜才香有一种乳香风味但是刚刚好当中又盖了一次那个锅是锅锅眼下有汗水这家店自己的皮肤的一些黄瓜
，干辣椒特有的辛香，就很适合追综艺的时候吃。咸辣姜脆。爆辣的金针菇，来盘豆腐，解解吧。一面煎，一面没有煎。来两种口感，这是不是南昌的加烧版本豆腐呢？这个量也还挺多的呢。今天的爆辣粉，鸭三件，你们猜猜哪三件？鸭掌、鸭头、鸭翅、辣椒紫笋。我感觉在放每一寸肉的肌肤上。嗯、特别刺激。嗯、哦，好怕辣。如果有朋友平时不爱能吃辣的，推荐试一试鸭三件，全场当中最辣的一道。辣，我吃呀！略输一筹。小脸辣的红彤彤。哎，家店，等我再练一练吃辣的能力，来合照。不过真心说一句，如果你们特别能吃辣的朋友。试一下这个鸭三件，会让你整个人辣的通透了，脑壳到脚底板都给你打通。好啦，那今天的干菜吃的还是有点小开心的。喜欢的话别忘了点赞、评论、收藏哦。午安，马巴卡。这嘴巴肿了，仿若分唇。